。对了，左安，你的钱包怎么会在你这儿？昨天你送我回去的时候落在我家里了。我还以为丢了，什么东西都在里面。谢谢了。没关系。脸色怎么这么差、啊？哎呀，真的是虐狗现场呀！是不是有什么事儿隐瞒我？啊？没有啊。好吧，那等你想说的时候，一定要亲口告诉我。我们之间应该坦诚相见，不应该有任何隐瞒，对不对？当然了。来，吃呀。嗯。怎么了？啊？怎么了？还是有点不舒服。怎么了？你怎么不走了？也没发烧啊！你的额头是体温计吗？我小时候，我妈就是这么给我测的。好在顾女侠的身体素质特别好，这点感冒不算什么。可是你还是要休息。嗯，我送你回去吧。嗯。哎、嗯，怎么了？我不要，我想和你在一起。好，那我带你去个地方。上车，报警。好。这狗粮撒的！你们俩怎么来了？我们呢，本来是想找你跟我们一起吃饭的，可是远远的看见你们俩在这儿，嗯，没想到给我们俩撞见这齁甜齁甜的一幕。小马，你瞧瞧，我这鸡皮疙瘩都起来了。瞧你说的，有那么夸张吗？你们俩能不能考虑一下我们这单身狗的承受力呀？好了，我们好久没聚了。今天我请大家吃饭，当真？嗯，哎，事先说好啊，不准挑贵的饭店。行、啊，那就在这儿请我们吃糖吧。嗯，顾小马，这个见色忘义的家伙。好了，走吧，我们。啊，等等一下，我要回宿舍换身衣服。
，我得打扮的美美的。走。顾小满。干嘛？你要找我吵架？谁有那么多闲工夫跟你吵架？沈老师说下届实验课要换一批新的大题，让我叫你帮忙约到教室去。实验课不是明天的吗？怎么现在就要去约？说是要提前准备。怎么？你不信？不是。那去走吧。呃，那你等我一下，顾小满，你是不是以为是个人都会宠着你？好吧。走吧。哎，小满、林娜娜，你们这是去哪儿呀？嗯，沈老师说让我们运一下实验课的大题。运大题？哦，实验课不是明天吗？好像说是做什么准备吧。哎呀，顾小满，你要去不去啊？等你到了，别说大题了，什么都凉了。刘丹，那我先走了啊！哎，那我也去帮忙好了。好呀，不行。为什么呀？我找你去，是因为你力气大呀。刘丹就算了吧，我不想和他一起去。到时候大题哪磕着碰着，算我责任怎么办？我力气比你大吧？我就是不想和你一起去。顾小满，你要去不去？啊？要不你也别去了。哎哎，我去我去。什么人嘛！他一教小姐还嫌我了，好了，刘丹，那我先去了，一会儿回来一起吃饭。嗯，拜拜。嗯、其他人呢？啊、哦，他们应该已经进去了吧？还不是怪你磨磨蹭蹭的。一个人都没有，他们早就搬完大体回去了。我只不过是负责锁门而已。哦，那我们也快一点吧。顾小满，你到底是真蠢还是假蠢？你这样让我觉得骗你很没有意思。你说什么？哎哎哎！林娜娜，你干什么呀？快开门！我跟你说过这笔账我记下了。你中午不是笑得很开心吗？你别玩了，你快把门打开！谁跟你玩了？你要现在向我求情，我就放你出来！你和沈晨阳分手的事儿，真的不关我的事儿啊！你到现在还那么说，你知不知道我和他在一起，我没有一天是开心过，我每天都在担心你会不会又招惹到他，他会不会离开我？你都已经有左岸了，你为什么还不放过他？林娜娜，自从你和沈晨阳在一起以后，我基本上就没跟他说过话，我。我最清楚自己的男朋友和别的女生在一起是什么心情了，我怎么会对你做出这种事儿呢？那你的意思就是沈晨阳他自己犯贱放不下你是吧？我就更犯贱了，连这样都留不住他是吗？我不是、啊，我顾小满，我永远不会原谅你们。哎，林娜娜，哎，你别玩了，快回来呀、啊！林娜娜。是吧？没有信号
电话暂时不在服务区，请稍。每次想找你的时候都找不到你。明天是最后一次复健了吧？对啊，时间过得真快。既然你已经快康复了，那我以后就……你就不来了吗？我知道。干嘛？因为我还会对你死缠烂打，我才不会呢。你想通就好。最后一个要求。说吧。明天来的时候，帮我带一根冰淇淋。你知道我爱吃什么口味？电话暂时不在服务区，请稍后再拨。